ഹായ് ഓൾ അൻവർ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാത്ത് ക്യാപ്സ്യൂളിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തൊടുവരകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടാൻജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് സോ നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അറിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് മാർക്കിനെ വരെ ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും തെളിയിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെളിയിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ആശയങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുണ്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വരയ്ക്കാനുള്ള മാർക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് തൊടുവരയിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാർക്കിന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റിന് വരയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗം വരും ഇപ്പോൾ ആ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതെന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ തൊടുവര എന്താണെന്നാണ് അതായത് ടാൻജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരനെ പറയുന്ന പേരാണ് തൊടുവര എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഒ കേന്ദ്രമായ ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് പി എന്ന് വിചാരിക്കുക വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് ആ വൃത്തത്തെ പിയിലൂടെ ഞാനൊരു തൊടുവര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ തൊടുവരയും അതേപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അതിലേക്കുള്ള ആരവുമാണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ആരവും തൊടുവരയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസും ടാൻജന തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻഡ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഇന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് തൊടുവര വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പോയിന്റിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ആരം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തന്റെ കേന്ദ്രം ഒ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തം ആ വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് എയും ബിയും ഈ എയിലെയും ബിയിലൂടെയും പോയിന്റ്സിലൂടെ ഞാൻ രണ്ട് ടാൻജൻസ് വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരകൾ വരച്ചു ഈ വരച്ച തൊടുവരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ആണ് പി എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ആരും തൊടുവരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് തൊണ്ണൂറാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നയന്റി ആണെന്ന് അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഈ ഒരു കോണ് തൊടുവരകൾ ചേരുന്ന കോണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കോണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ എന്താണ് സപ്ലിമെന്ററി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുപൂരകാണെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതാണ് കോൺ പി എക്സ് ആണെങ്കിൽ കോൺ എ ഒ ബി എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അഥവാ ഈ ഒരു എ പി ബി
അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഞാനിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തൊടുവരകൾ വരച്ചു എയിലൂടെയും തൊടുവര വരച്ചു ബിയിലൂടെയും ഞാൻ തൊടുവര വരച്ചു ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഞാനും തൊടുവരയും അല്ലെങ്കിൽ കോഡും ടാൻജനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഞാനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഡിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഞാനും തൊടുവരയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോഡും ടാൻജനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അത് വരും അടുത്തതായിട്ട് ചോ പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാണ് ആ ഞാനിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും തൊടുവരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളാണ് എക്സും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് കോണുകളും എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ട്രാങ്കിൾ എന്ത് ട്രാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഞാണും തൊടുവരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോഡും ടാൻജന് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഞാൻ ആ സർക്കിളിന്റെ ലാർജർ പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വൃത്തഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന് തുല്യമായിരിക്കും സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പറയുന്നത് എ ഒരു വൃത്തം ഈ വൃത്തത്തിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞാൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ നീട്ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ സർക്കിളിലേക്ക് ടാൻജന്റ് വരച്ചു അതാണ് പി സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ഇൻറ്റു പി ബി സമം പി സി സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ സർക്കിൾസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഒരു ത്രികോണാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളും തൊടുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാനൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ വൃത്തമാണ് ഈ ഒരു വൃത്തം ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അന്തർവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഇൻ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും എന്തായിരിക്കും ആ വൃത്തത്തിന്റെ തൊടുവരകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് വരയ്ക്കാൻ ഉണ്ടാകും എക്സാമിന് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമ്മളോട് ത്രികോണം വരയ്ക്കും ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ മൂലക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺസംഭാജികൾ വരയ്ക്കും കോൺസംഭാജികൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ആ കോൺസംഭാജികൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ലംബം വരയ്ക്കും ആ ലംബം നമ്മൾ ആരമാക്കിയിട്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എ ബി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തൊടുവരകളുടെ നീളം എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന മൂലയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തൊടുവരയുടെ നീളം കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ പകുതിയാണ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തൊടുവരയുടെ നീളം കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എസ്സിൽ നിന്ന് ആ മൂലക്കെതിരെയുള്ള വശം ഞാൻ കുറയ്ക്കുക അതായത് പിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന തൊടുവരയുടെ നീളം കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എസ്സിൽ നിന്ന് അതിനെതിരെയുള്ള വശമായിട്ടുള്ള ബി കുറക്കുന്നതാണ് എസ് മൈനസ് ബി ഇത് എസ് മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇതിലും തന്നെ ആയിരിക്കും എസ് മൈനസ് ബി ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തൊടുവരയുടെ നീളം കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എസ്സിൽ നിന്ന് അതിനെതിരെയുള്ള വശം സി കുറക്കുന്നു അതാണ് എസ് മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന മൂലയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തൊടുവരയുടെ നീളം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് അതിനെതിരെയുള്ള വശമായിട്ടുള്ള എ കുറക്കുന്നു അതാണ് എസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്തർവൃത്തം കിട്ടാൻ അന്തർവൃത്ത ആരം കിട്
ഇതാണ് അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള തൊ ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടനിസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സും ഇത് വൈ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്നുള്ളതാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏതിന്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ വരക്കാനുള്ള ഭാഗവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിന് വരക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ആദ്യം വൃത്തം വരക്കാൻ പറയും വൃത്തം വരച്ചിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് പറയും വൃത്തം വരച്ചിട്ട് ഈ വൃത്തം അന്തർവൃത്തമായി വരുന്ന രൂപത്തിൽ ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാൻ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ആദ്യം പറയാം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരക്കുക കോണുകൾ അൻപത് അറുപത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണവും ആ ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വൃത്തത്തിന്റെ തൊടുവരകളായി വരുന്ന രൂപത്തിൽ ത്രികോണം വരക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വൃത്തം വരക്കുക എന്നിട്ട് എത്രയാണോ കോണുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കോണുകൾ എന്തെന്ന് കുറക്കുക നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ കോണ് മൂന്ന് കോണുകളും കുറച്ചിട്ട് എത്രയാണോ വരുന്നത് ആ കോണുകളാണ് നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിത്രം വരക്കേണ്ടത് തൊടുവരകൾ നമ്മൾ വരക്കേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വരക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ഇവിടെ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോണുകൾ നോക്കുന്നു അറുപത് നാൽപ്പത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ത്രികോണം എ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൽ പുറത്തെ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തൊടുവരകളുടെ നീളം തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജന്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് സോ എയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് എ പിയും പി ക്യു സോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിനർത്ഥം എ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം ഒരു സമപാർശ്വമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് സോ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഉണ്ടാകും ബാക്കി റിമൈ ബാക്കി വൺ എയ്റ്റി എന്ന് ഫോർട്ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടാകുക അതിന് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഇതും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി സോ ഇത് സെവൻറ്റി ഇത് സെവൻറ്റി ആണ് ഈ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോണ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെ വന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഞാനും തൊടുവരയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് എഴുപത് അല്ലെ അതായത് ഒരു കോഡും അതേപോലെ തന്നെ ടാൻജന്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് സെവൻറ്റി എങ്കിൽ ആ കോഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഞാനിന്റെ മറുചാപത്തിൽ മറു വൃത്തഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വൃത്തഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് എഴുപത് ആണെങ്കിൽ ഇതും തന്നെ വരിക എഴുപത് ആയിരിക്കും വരും സോ ഇത് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഇത് അറുപത് ആണെങ്കിൽ ഇതും തന്നെ ആയിരിക്കും അറുപത് ഇവിടെ അറുപത് അറുപത് ആയിരിക്കും കാരണം വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കണം വൺ ട്വന്റിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് അറുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനും ചാവും ഞാനും അതേപോലെ തന്നെ തൊടുവരയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡും ടാൻജന്റ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇതും തന്നെ വരിക സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും വരും ഓക്കെ അല്ലോ സോ ഇത് സെവൻറ്റി ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവുക എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി എന്നായിരിക്കും ആൻസർ സോ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതും തന്നെ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരിക എയ്റ്റി വരാം സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ
കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ബി സി നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ബി സി നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ബി സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൈതകോറസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൈ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബി സി പൈതകോറസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് വരും റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ ആണ് എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കാണാം പെരിമീറ്റർ കാണുന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് അത് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് ആൻസർ വരുമ്പോൾ എത്ര വരിക ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ വരും എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എന്ന് വരും സോ ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി ആണ് ആൻസർ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടി തേർട്ടി എന്ന് വന്നു തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഓരോ തൊടുവരയുടെയും നിറം അതായത് ടാൻജന്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അതായത് ബിയിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജന്റിന്റെ ലെങ്ത് കാണണം സിയിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജന്റിന്റെ ലെങ്ത് കാണണം എയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ടാൻജന്റിന്റെ ലെങ്ത് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരയുടെ നീളം കാണണം സോ നമ്മൾ ഇനി എന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബിന്റെ ആൻസർ കാണണം ബിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേർടെക്സ് എന്ന് പോകുന്ന തൊടുവരയുടെ നീളം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് മൈനസ് അല്ലെ എസ് മൈനസ് അതായത് ഏതിന്റെ മൂലയുടെ ഏതിന്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നുള്ള ടാൻജന്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ തൊടുവരയുടെ നീളമാണോ കാണേണ്ടത് അതിന്റെ നീളം കിട്ടാൻ എസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ചുറ്റളവിന്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് ഏതൊരു വശം കുറച്ചാൽ മതി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും നോക്കുക അതായത് എസ് മൈനസ് ബി സി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്നുള്ള തൊടുവരയുടെ നീളം കാണും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് കാണണം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവിന്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പൊ പി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ആസ് ഈക്വൾ ടു മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് സമം പതിനഞ്ച് എന്ന ആൻസർ വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്റെ ആൻസർ കാണുന്നു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മൂലയിൽ നിന്ന് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന മൂലയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തൊടുവരയുടെ നീളം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് മൈനസ് ബി സി എന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാണ് സമം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും ഇനി അതേപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന മൂലയിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തൊടുവരയുടെ നീളം കിട്ടാനോ പതിനഞ്ച് എസ് മൈനസ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആരാ പന്ത്രണ്ടാണ് സോ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന മൂലയിൽ നിന്നുള്ള തൊടുവരയുടെ നീളം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി എന്ന് പറയുന്ന മൂല എസ് പതിനഞ്ച് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ ഏത് മൈനസ് ചെയ്യണം അതിനെതിരെയുള്ള വശം ആരാ അഞ്ചാണ് സോ അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ഈക്വൽ ടു ഇത്ര വരും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓരോന്നിന്റെയും ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തൊടുവരയുടെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്ക് പോകുന്ന ടാൻജന്റിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ആശയം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തർവൃത്ത ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ അന്തർവൃത്ത ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് സി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബൈ എസ് സി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും പരപ്പളവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് അറിയാം സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ട്വൽവ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് വരും തേർട്ടി എന്ന് വരും ആൻസർ സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര വന്നു തേർട്ടി എന്ന് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് ആണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി ബൈ എസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് സമം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇ
ए बी ने बारे में जाना पोरते एक नीटे दाने पी पी लेने या गुद्धा तेल का एक तोड़वारे आए थे टुंडे सो ये बड़े ए बी ने बारे में जाने जा नीला नाले आर सेंटीमीटर आने तोड़वारे डे नीला नाले सेंटीमीटर आन इंगल नम्बर डुला क्वेश्चन ही दाने पी बी डे नीला कंडर बिट कम अब इन क्वस्न एक्साम चोद इंपॉर्ट चल सम पल स्थल चल ए बी पर डायमीटर कहूँ ओके सो ना आर कंपिड़ी इन कुरे क्वस्टन वे सो इन चित्र कदमे इन फिगर नाम आदमी कंक ए इंटू पी बी सी स्क्वय सो आदि नमक ऐसी नमक ए पी नमक ए पी सम ए पी नमक सो ए पी नमक पी बी नमक पी बी नमक पी बी नमक पक्षे नमी अब पी सी सम ना सेंटीमीटर अब चल सम और अलव अद कंपिड़ी वे सो अब नमुटे का चल सम रुव किटा चल सदर्भ अब ऐसी नाम एक्स को या पी बी एक्सुतु अब पी बी या पी बी सम यात्रु एक्स सेंटीमीटर अगर ए पी एंत ए पी एक्वल टू आर्मे कूटिया मे एक्स कूटिया मे ओके इन अदी नम पीसी सम सेंटीमीटर को नमक यो मेथड अब प्लस सिक्स एक्स दवल टू फोर स्क्वयर कटी ओके नेक्स्ट नमुक इत वर्गति पेटो नोक स्क्वय कंप्लीशन मेथड ना स्क्वय कंप्लीशन मेथड नमय स्क्वय कंप्लीशन मेथड एक्स स्क्वय प्लस सिक्स एक्स वर्गति समय अलग स्क्वय कंप्लीशन समय शेष एक्सी कूड़े संख्य नोक सिक्स हाफ अत्र स्क्वयूर्ण उपयोगप्त प्रूव ओके अब इन क्वस्टन कल नोको पी क्यू तमिल या जोईन कॉडा अलग सो याद फस्टिकोडाणी 
T and the width. So T Q and the bar in the year code, Alangli, your yarn extended on the lake, P lake extended the other. So number of the Dickens sum is number of the particular number of the other, P A into P B sum of P C square number of the particular number. Other polar number is the better kuno, P A into P B and the bar in the bagram, P Q into P T is equal to P A square and the other. P A square and the other. Prussian the level. So in anybody, you know. And the P T like P Q into P T sum of P C square. This is our the circle. Now we are going to do So I am going to do it. Okay. In the next two random the circle, I am going to do it. Random the circle. Now we are going to P T into. But now we are circle. Now we are going to do the chapter. Like going to do it. We are going to do one concept. Now we are going to do it. One concept. This concept. Two angles. The A B and the Y and the Y. C D and the Y and the Y. Now we are going to do P L A. We are going to do it. P A into P B sum of P C into P D. In the law, we concept in the Kariya on the land. So, our concept is done. Done with the circle, the math is done. So, even in the area, we have P A into P B and the Parinari Bagram. P A into P B and the Parinari Bagram. P A into P B and the Parinari Bagram. P A into P B and the Parinari Bagram. P A into P B and the Parinari Bagram. P A into P B and the Parinari Bagram. P A into P B and the Parinari Bagram. P R into P S यह नहीं हो रहा है, तो the P T sorry P Q into P T सम P R into P S इन नहीं दिया काम, okay समस्या नहीं लगा, तो आधा ना आधे दिए, तो ये बड़ा हमारे लिए कार्य इधर P S square इन्दु बार नहीं जा रहा है, P Q into P T इन्दु आने, so P Q into P T इन्दु मैंने पकड़े इतने दो डिकाम, P S square इन्दु डिकाम, तो ये नहीं इधर replace इधर तो ये नहीं दे दूँगा P A square is equal to P R into P S इन नहीं � तत्त्व नहीं लगा, so ये एक साधन है तेरे जाने दे रुपए सेव, next जाने third triangle, third figure लड़का ना third circle लड़का ना, so ये बड़े नमक के बारे में P R into P S सम P B square इन द बारे में ना tangent अधे पॉइंट तेरे जाने नेटिया अलग कोड नेटिया पॉइंट हो, so ये बड़ा नमक के डिकाम ये दम इन द P R into P S is equal to P B square अंदर ही था प्रश्न नहीं लगा तो P B square है ना तो हमने इधर ने P R into P S ये ना बारना इंजन अंदर तो P R into P S ये ना बारना इंजन P A आना ना हम कर P A square तो यानी इधर ही दोनों P A square is equal to P B square अंदर ही थी तो आगे रहने के लिए P A is equal to P B इन दोनों में कैंसर हो गया हूँ तो वाला ये सिंपल आइटल है जो कंसेप्ट आने तो हमें पढ़ क Nampol ada kritya macam itu, nampol kita cia macam itu. Paling pula ingat figure ni kanda samai itu paling ala guru. Ida ingat apa tu teri ka proof ingat cia. Ina lah samshay ingat kanda guru. Paksa simple aja tu nampol kita cila karya ingat swadhi cia ni. Bega nampol cancer tu, itu amat. Orang khusus juga. Nampol ada right angle triangle itu tu, orang mati teri gol itu tu. Aini hypotenuse itu yang baru ini, orang ini adine karena yang baru ini tu pada nanti sentimeter ane. Adanya pola itu nampol ini under urut ta arah, orang ini circle radius yang baru ini tu three sentimeter ane. Nah, pada poli postel le figure itu ada mana niila? Yang orang figure itu ane tuan, cedit lah. Po figure itu ada ada kostum yang mana coidi ke ane kira dengan la figure yang ada itu ane boleh. Nah, so ini le ada nama orang le kostum ni dana, pada enda ane dengan cuttah, enda ane dengan perimeter ane orang tu. Perimeter mana dia pola itu ni area mana nama orang le kostum ni area ini baru ni ni le parapal. Cuttah le parapal orang kandu berikan ane nama orang tu paranya tu le. So nama orang perimeter kandu berikan ni nama orang kaya lah, asalnya orang kita nampak sahaja tuan tu tidak. Adakah area kan dua dikanam area yang nak kita nama engkau, nama kita dia nama niela min, pada min half into b into h which is segi orang engkau, nama kita orang alam nama kita tanah tidak. Bagaimana nama kita kan dua dikanam? Pada nama kita ini kari nama kita nairta nautu berjaya samai itu nautu berjaya samai itu. Saya pernah dengar r is equal to ini ini anda orang itu r minus berapa ini ada s minus h ani yang dalam saya pernah dengar. Okay, ini kerja seperti yang nama kita orang r yang dalam ini s minus h. So, apa yang orang ini, R itu yang nama, amuk S A S gitu kan? Jadi S A yang dawar naya, cuttala bintang pagi dia, cuttala bintang pagi dia gitu kan? Jadi nama kita gitu, cuttala gitu, orang ini perimeter na half gitu kan? Jadi nama kita perimeter gitu. So, apa yang orang ini, jadi S gantu dikan, S gantu dikan ini jadi dia nama di H yang nolong. Jadi R S is equal to R plus H yang nolong. Okay. S is equal to R plus H in the room. So, S is equal to 3 in the room. R is equal to 3 in the room. R is equal to 3 in the room. Plus H in the room. We will be equal to 18 in the room. Okay, that's simple. So, S is equal to 21 in the room. So, S is equal to 21 in the room. So, S is equal to 21 in the room. So, if you look at the room, 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 S is equal to 2S. So, that is equal to 2 into 21. That is equal to 42 in the room. So, nama kita S kita, 
फोर्टिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटूटिटू
अंगेरे इन नंगेल, नमक अंदर इट्टों 54 अंदर वेरियम, 54 is equal to 6x, so x is equal to 54 by 6, that is equal to 9 अंदर आंसर वेरियम, so x इंगल लेंथ तो यंदा पारे इन अंदर 9 आने அடுத்த B இந்த ஆன்சரானு B AC is equal to AC என்ன பரையின்ன உடுத்து நம்மல X என்ன பரையின்ன 9 வந்துட்டுண்டு so 9 plus 3 that is equal to 12 என்ன வந்தும் okay so next நம்மல அடுத்த காணந்த BC is equal to 6 plus X என்ன பரையின்னது 9 ஆனு so 6 plus 9 என்ன பரையின்னது 15 ஆயி அடுத்து தாய்டு நம்முங்க நோக்கண்டது A, B என்னல்லதான் A, B is equal to A, B என்னு பரையின்னது 9 ஆனு 9 என்னு பரையின்னது நமக்கு வடுந்த 3 plus 6 that is equal to 9 நானு so இதானு எல்லா வச்சங்களுடையும் நீயுலம் நம்மலு கூட்டிக்கையின்னால் நமக்கு அதின்டைச் சுட்டுலவு கிட்டும் அப்போ 9 plus 15 என்ன பரையின் 36 இதான நமுடையுரு ABC உடை சுட்டலவு அல்லங்கள் பெரிமீட்டர் என்ன பரையின்னது 36 ஆனு அது இ மோனு சாய்டுகளும் கூட்டிக்கையின்னால் நமுக்காது கிட்டும் பாரிதின்னே special case சாய்டு பரப்பும் சோய்க்காரண்ட ஏக்சாமினி இங்கனே சோதிக்கும் இப்படை இயரு பிகரங்கனாய்டு Indonesia வச்சங்கள் வருக்குகாக எங்கிறை வந்தாலும் இறுபத்திலா செய்யண்டு சு ஆது நம்மலும் தேனம் மூன் செண்டிமிட்டு ஆரம் உள்ள பிருத்தம் வருக்கும் நுங்கடு கேந்தரக்கோனினே நம்மல எங்கினே பாகிக்கா கேந்தரக்கோனினே இது 50 இது 60 இது 70 ஆனங்கில் 180 இல்லின் அது கொரக்கும் 180 இல்லின் கொரச்சு கேண்டியின் இனி நேர திரிச்சு சோதிக்காம் அடுத்த விரு மேத்தருந்து வரையின்ன வர்ஷங்கள் திரிகோடம் வெரைச்சிட்ட அந்தர் வருத்தம் வரைக்காம் வரையும் விட்ட அந்தர் வருத்தாரும் வலை இம்போடன் காணம் VVIP கொஸ்டினான் வெரி இம்போடன் பிரோப்பிலானு எந்த அலைக்சாமில் அஞ்சு மார்க்கினிது Vocês ओके नमक अड़ता वो जो क्लासों में इतना नाले बीन्दुं काना 
Okay, thank you.